看，这是斗马，两匹马本来无冤无仇，为什么要打得不可开交？这都是人类设的局，让马儿上当了，但马儿不知情啊，斗个你死我活，才能享受到胜利的果实。两匹马是为了什么打起来的呢？我们先来了解斗马文化，然后观看精彩的斗马过程。据说融水苗寨斗马的习俗来源于苗族同胞的婚姻裁决，在五百多年前的融水苗寨。当时在苗族聚居地元宝山内，能受到苗族少女青睐的男子都是驯马高手。有两位男子同时喜欢上了同一个女孩，由于他们是好朋友，不愿互相伤害，村长便提议以斗马来分出胜负，谁的马斗赢了就可以娶女子为妻。这个提议得到了大家的认可，并代代相传，成为了民族习俗。时至今天，斗马不再是婚姻的裁决，而是变成一项娱乐活动。每到春节和重大节假日。融水各地都会举办斗马活动，吸引众多游客前来旅游参观。今天我们到了广西柳州市融水县，准备观看这个独特而充满魅力的文化活动——斗马节。现在就让我们走进这充满激情与力量的斗马场。首先，优雅地步入场地的是一匹美丽的马姑娘，她叫红牡丹。她不是来战斗的，但她是公马战斗动力的源泉。现在。进入战场的勇士是威风凛凛的九号公马，他看到红牡丹美女就一见钟情，管不了那么多了，直接霸王硬上弓。六十一号勇士来了。你小子居然敢动我的女朋友，看我怎么收拾你！懒得理你，我陪我的女朋友去。妈的，我今天就和你决一死战！六十一号跟上红牡丹，不让九号靠近。现在正式开战，双方采用了互咬的战术，这是爱情保卫战，谁赢了就拥有红牡丹美女。在美女面前，一定要表现得更英勇，才能获得美女的欢心。六十一号暂时取得上风，他猴急着过来靠近红牡丹。九号还没输呢，哪能让你跟美女在一起？我踢死你！六十一号守护着女朋友，不让九号靠近。九号冲过去突破防线，成功靠近马姑娘。九号虽然个子小一点，仅能守护女友，不让大个子靠近。九号这招连环腿，让六十一号不断后退。这种招式实在是无聊。大个子无心恋战，拜拜了。这场斗马九号取得胜利。第二场斗马开始，这匹深灰马刚和马姑娘短暂亲密接触后就被人为分开了。黑马进场就直接飞奔向红牡丹，又一场爱情保卫战开始了。他们就像仇人见面一样，好凶猛，恨不得立马把对方干掉。这一招叫海底捞月。找对方最薄弱的地方呀真的是一匹黑马，他赢了。胜利的奖品是什么？请主办方兑现。不行啊，现在是比赛期间，不能让你乱来。下去。赢了，不能陪女朋友。黑马不服，众人只好逼他就范。先回去吧，比赛结束再领奖品。第三场开始，由二十一号马对战六十号马。你小子来破坏我的好事
。二十一号码更高大一点，但六十号码却抓住机会咬住了对方的脖子，咬住不放呢？这招太狠了吧！二十一号码的嘴对着六十号码的光滑身体无从下手，他在想想办法摆脱这困境。刚才被他这么一咬，二十一号码还有点怕了。二十一号码转身一想，不行，不能就这么放弃了，我要报仇。这一回击还真能占上风了。在即将赢得战斗的时候，二十一号码却放弃了，撤离战场。第四场开始了，由五十七号黑马对战未编号的红马，双方一开始就互咬前腿。接着又是采用海底捞月的战术，攻击最薄弱的屁股下方。哎，双方都采取了这海底捞月的这一招啊，海底捞月，他寻找的就是最薄弱的那个环节去攻击对方。红马个子高大一点，有更多的优势。哇，这个五十七号也是永安的，但是他碰到的就是今年，哦，但是到对方还是顽强的兵国。经过多个回合的战斗，五十七号黑马已觉得胜利无望，算了吧，走为上计。第五场马上开始，这匹高大的黄马正在和马姑娘相处。四十七号马冲过来了，不许碰我的女朋友。这两个斗得很激烈，看来情敌真的是最大的敌人。吃啊，咬啊，踢啊，推啊，啊，来捷足竞争。回撤的哈，回撤的也是一号马啊，一号马，叫烈焰战神。哦，还有他的对手是四十七号马，他的马名叫红枪。哦，非常的厉害啊！这个就是为了爱情啊，大打出手。这是观战以来最狠的一对，一号马紧紧咬住四十七号马的脖子不放，如果这样持续久了，就得人工干预了。双方有一定程度受伤情况最终一号大马取得了胜利。第六场，威风凛凛的白马直奔马姑娘红牡丹，可惜相处没多久，情敌来了。又一对要决一死战的情敌，可是个头相差有点悬殊啊
，但是在斗马中，不是大个子就一定能赢的。个头小，确实有一定劣势。小白马不跟大马对峙，去陪女朋友了。大马追上去，白马却绕圈没停下来。大家都在转圈圈。好了，不知转了多少圈，不行，要晕了，赶紧打吧又玩起海底捞了。来来来，双肉来了！哇，大师！大师，想起来！这一招叫海底捞面。海底捞面。哇！非常的精彩。这个时候呢，黑金大师啊，大发神威，大发神威呀！后腰尾巴，而且是非常狠的那种，看来要人工干预了，要不尾巴要断了。双方都伤得不轻啊！白马败走了，大马黑金刚又想享受胜利的果实，被众人阻止了。这次的精彩斗马视频就到这里，欢迎关注，看更多精彩内容。